Площадь имени Павла Степановича Нахимова. Сердце Севастополя. Любимое место горожан. Одна из главных туристических достопримечательностей. Ровно три года назад именно здесь решалась судьба всего полуострова. 23 февраля 2014 года началась русская весна. Десятки тысяч севастопольцев вышли на митинг на Центральную площадь и заявили о своем желании находиться в составе Российской Федерации. Плакаты и флаги в руки взяли обычные люди – работники заводов, школ, больниц, пенсионеры. Благодаря воле горожан стало возможным проведение референдума, и Севастополь вернулся в Россию. С 2015 года, 23 февраля, в Севастополе отмечают День народной воли. День, который помнит каждый житель города. Мы переживали у телевизора все это. Конечно, сейчас мы рады, что у нас так тихо, спокойно. Живем мы хорошо. Пенсии нам платят. Самое главное. Приехал в Севастополь, тут были баррикады, блокпосты, куча народу. Ну, соответственно, тоже по поучаствовал в митинге. Вот очень рад, что все так получилось. Я изъявила тоже свою волю. Приходила и на Нахимова, и по телевизору смотрела. Очень была рада, довольна. Я в это время был в море, но я за этим следил. Мне жена писала в интернете, смотрел. Знаете, вот такое чувство было, знаете, вот восторга, знаете, вот слезы на глазах. За три года, что Севастополь находится в составе России, пришлось преодолеть и немало трудностей. Переход на новую финансовую и правовую систему, оформление документов, санкции. Однако, как признаются сами севастопольцы, это никак не изменило выбор, который сделали в 2014 году. Все ожидания оправдываются. Я думаю, что никто из севастопольцев не жалеет о том, что Крым снова Россия вместе с Россией. Ну, а насчет ожиданий посмотрим. Делается, безусловно, вот у нас улица Богданова мостится плиткой, кладется асфальт новый. Что-то делается, безусловно. То, что мы вошли в Россию, это для меня самый большой праздник. Потому что я все вот эти 24 года я шел и страдал, потому что над этим вот зданием висел не мой флаг. Вот теперь я счастлив, когда иду и смотрю на нее, я молодею. Я довольна нашей, нашей системой. Стройка идет, идет подача электричества, газа, строится мост, понемногу на пенсию поднимают. Нормально все. Насчет губернатора, я, может, более по городу, более друзей у меня помоложе есть и прочее. Вроде бы движение идет и неплохое, в частности, по крайней мере, я наблюдаю за чистотой города. Намного, намного уже во многих местах начинают приводить порядок. Еще многое предстоит сделать на благо Севастополя. И это ежедневный кропотливый труд, к которому готовы. Горожане знают, сделали правильный выбор. Анна Леготина, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя.